các bạn thân mến hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một vài cái tính năng đơn giản nhưng rất là hay trong cái dự toán thế dự thì giả sử là chúng ta có cái bảng dự toán như sau à, đầu tiên tôi hướng dẫn các bạn chèn dòng giả sử như các bạn đang tính toán như này và có cái sự thay đổi thiết kế hoặc là bạn phát hiện ra là mình thiếu số liệu thì cái việc chèn dòng rất là đơn giản bạn chỉ việc kích cái uh, số liệu của dòng và kích phải và chọn insert ở đây có một cái điều rất là hay là nếu bạn muốn chèn một dòng thì bạn đánh dấu một dòng còn bạn đánh dấu bao nhiêu dòng thì nó sẽ sẽ chèn thêm mấy nhiêu dòng ví dụ ở đây tôi muốn chèn thêm ba dòng tôi đánh dấu ba dòng kích phải cho nên insert thì tôi mình sẽ chèn thêm ba dòng đó một điều rất hay nữa là trong trường hợp nếu bạn chèn thêm một cột đó cột hệ số chẳng hạn Đấy, vì lý do gì đấy bạn cần có những cái cột hệ số không nhỉ thì khi bạn nhập số liệu vào đó thì phần mềm vẫn tính toán chính xác và cái kết quả bên này nếu bạn tra mã đơn giá nó vẫn chạy ra bình thường một cái tính năng rất là hay nữa là format painter các bạn thấy là cái cái ô đơn vị này là nó được trộn là hai ô cái ô, cái ô hệ số này nó đang bị phân rách nó chưa được trộn ô thì có một cái tính năng printer rất là hay bạn để ở bên cái ô mà bạn muốn sao chép hình dạng và bạn kích vào format printer một lần và bạn kích vào cái ô bên muốn sao chép thì sẽ được luôn cái cái định dạng giống như bên ô sao chép Đấy, ta có thể là làm lại như này là sử cái ô này của bạn màu nền là màu màu nâu đi và chữ gọi màu đỏ thế bây giờ bạn vừa muốn sao chép cái định dạng là nền màu nâu chữ màu đỏ và ô được trộn ô sang bên cái ô hệ số này thì chúng ta chỉ việc kích một lần nếu bạn muốn sao chép một lần còn nếu bạn kích đúc thì bạn có thể sao chép nhiều lần đây ta ví dụ ta kích đúc sau đó ta lần lượt đưa sang các ô bên kia đó thì cái tính năng format printer này nó rất là hay khá giống với cái AutoCAD và có cái lệnh uh, Map Property trong cái quá trình in ấn thì các bạn có thể là kéo các cái sheet về cạnh nhau đó trong phần mềm dự đoán này đây các bạn có thể kéo các cái sheet thả các cái sheet và nằm cạnh nhau để bạn các bạn in ấn và nó có một cái điều thú vị là nếu các bạn thả các cái sheet vào cạnh nhau mà các bạn giữ vào cái phím chip mà bạn kích vào sheet đầu tiên sau đó bạn giữ ship và bạn kích vào cái cái ship cuối cùng thì những cái ship ở trong vùng đó sẽ được group và khi đó thì nếu bạn in ra thì cái số trang được đánh liên hoàn rất là đẹp ví dụ ở đây là số trang trang đầu tiên là một thì từ trang số 2 thứ ba thứ trở đi cái số trang được đánh liên hoàn theo cái định dạng rất là đẹp ở bên phía bên trái này có cái nút để mà di chuyển các cái sheet à, có cái nút bạn bấm đây thì nó di chuyển về sheet đầu bên trái và bấm vào đây thì di chuyển về bên phải và bấm từng cái nút này thì nó dịch sang từng sheet một phần phía bên con chạy phía bên trái và bên phải này thì các bạn có thể là kích vào để mà dịch bằng tính bên trái bên phải cái trường hợp ở đây ví dụ như bằng vật giá vật liệu hiện trường nếu mà nó dài và các bạn muốn là so sánh cái giá gốc giá mua bán này để nhập giá cho nó tiện để cái mắt của bạn đỡ phải di chuyển nhiều thì bạn có thể là chia đôi màn hình ra đây bạn nhìn thấy có một cái vạch kẻ nhỏ ở đây bạn chia đôi màn hình ra và bạn cuộn cái giá gốc và nằm bên cạnh cái tên và trường hợp là nếu mà bảng vật liệu nó dài thì bạn nhìn tên đây và bạn nhập cái giá gốc vào cái cột này rất là dễ dàng nên trong trường hợp bạn muốn cố định cái tiêu đề này và để xem cái nội dung bên dưới nên ví dụ chúng ta khuất đi như này thì rất là khó xem xem đây là cột này là cột gì và sợ nhập nó sai chúng ta để cái cột cái cái dòng tiêu đề này nó lên trên và chúng ta kéo cái này, kéo cái thanh ngăn này xuống đây và bây giờ các bạn có thể cuộn ở bên dưới để nhập giá các bạn có thể cuộn bên dưới để nhập giá thoải mái trong bên dưới mà rất là tiện lợi Thế khi các bạn muốn để phần mềm 
trở lại bình thường thì các bạn hãy kích đúp vào Đây, một cái điều rất là hay nữa là nếu mà cái bảng của các bạn mà quá dài các bạn đừng dùng cái con hòn bi chuẩn để lăn nếu mà nó dài quá mà các bạn kích con mà cái con chạy đây và các bạn kéo xuống tận dưới thì là nó chạy xuống tận cuối bảng và các bạn kéo nó lên thì di chuyển như này thì nó sẽ chạy rất là nhanh tôi thường hay dùng để đánh dấu vùng ví dụ như tôi kích vào bên trái này và kéo chuột xuống tận cuối cùng và giữ chip để kích vào bên phải khi đó thì tôi có thể thao tác đối với các cái dữ liệu này ví dụ như là chúng ta chọn data filter hay là chúng ta vôi màu vân vân và có một cái thủ thuật rất là hay nữa là chúng ta khi chúng ta cần làm điều chỉnh hoặc cần làm so sánh hoặc thay đổi giá thì các bạn có thể là sao chép rất nhanh một sheet bằng cách là giữ phím Ctrl mà kích vào tên sheet các bạn như thấy là có một cái biểu tượng sao chép và có cái dấu cộng bạn thả ra bên cạnh ngay lập tức đã có hai cái sheet dữ liệu giống y hệt nhau và bây giờ các bạn có thể thay đổi bạn có thể copy value copy value copy và paste value để cố định những cái giá trị đã tính toán ở bên này vào sau đó thì bạn có thể thay đổi giá cả vật liệu đầu vào để cho cái giá trị dự toán ở bên cái sheet vẫn còn đang công thức ấy, nó thay đổi và sau đó thì bạn có thể là trừ giữa cái giá trị của hai cái phương án để mà so sánh đây là một cái đặc tính rất hay mà không thể có cái phần mềm nào có khả năng linh hoạt như thế bạn có thể là kích phải vào đây ân hai ra nhiều cái sheet mà còn à, đang cất ở đây ví dụ như là bạn nào làm thẩm tra thẩm định thì các bạn có thể là để lên cái phụ lục thẩm tra và các bạn có thể sửa lại công văn giấy tờ và cho một bên giá trị đề nghị thẩm tra vào đây và giá trị thẩm tra ở bên này đã được tự động kết nối vào thì thế ra là giá trị tăng giảm hoặc bạn có thể kích phải và ân hai cái bảng thống kê thép và các bạn có thể là nhập số liệu thống kê thép vào đây rồi sao chép rất là nhiều các cái bảng thống kê thép xuống để mà nhập cho nhiều cái cấu kiện các cái công thức đang được lập ở đây rất là thông minh hàm xăm ít thì hàm hát thức cấp thì hàm như cấp nó được tính toán rất là thông minh à, còn rất nhiều cái tính năng đơn giản và hay nữa tôi xin giới thiệu vào một dịp khác các bạn chú ý theo dõi và luôn luôn ủng hộ cho phần mềm dự bán giá xây dựng xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau